ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஆக்மெண்டட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம வந்து முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸ்லலாம் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் பற்றி பார்த்துருப்போம் அது என்ன ஆக்மெண்டட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது எங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா சும்மா ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவை ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்குது அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கிற சைன் யூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த வேல்யூவை கொண்டு போய் இந்த வேரியபிளில் நான் போட்டு வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு அந்த வேல்யூவில் என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிற வேரியபிளில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ்னு சொல்லி கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஓகே ஆக்மெண்டட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃப்ளோட் டிவிஷன் இன்டிஜர் டிவிஷன் ரிமைண்டர் டிவிஷன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிரன்சேஷன் ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸுமே அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரோட சேர்த்து மென்ஷன் பண்ணது தான் வந்து ஆக்மெண்டட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இங்கே வந்து அது என்னென்ன லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்காங்க அதோட கரஸ்பாண்டிங் நேம் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே காமிச்சிருக்காங்க அதாவது ப்ளஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னா இது அடிஷன் சிம்பிள் இங்கே வந்து அசைன்மெண்ட் ஸோ அடிஷன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் இங்கே வந்து ஈக்குவல் டூ ஸோ இது வந்து சப்ராக்ஷன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இது மல்டிப்ளிகேஷன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இது வந்து ஃப்ளோ டிவிஷன் ஸோ ஃப்ளோ டிவிஷன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இது இன்டிஜர் டிவிஷன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதே மாதிரி இது ரிமைண்டர் தருவதுனால ரிமைண்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இது எக்ஸ்பனன்ஷேஷன் ஸோ எக்ஸ்பன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம வந்து மர்ஜ் பண்ணியிருக்கோமோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை அதுக்குரிய நேமாக நமக்கு இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸ் தான் வந்து ஆக்மெண்டட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இங்கே நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிச்சிருக்கோம் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வந்து பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நான் எங்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய வேல்யூவில் வந்து ஃபைவ் என் இருக்கு இப்போ சப்போஸ் எனக்கு அந்த வேல்யூ வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா டூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூ ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்படி வந்து டைப் பண்ணுவேன் இல்லையா ஸோ இப்படி டைப் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து கொடுப்பேன் அப்போ கொடுக்குறப்ப எனக்கு என்ன ஆயிருக்கும்னா அதில் என்ன வேல்யூ இருந்துச்சோ அது டூன்னு இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன்னு வருது இ ஆக்சுவலாக நீங்கள் இவ்வளோ பெருசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஷார்ட்டாக வந்து எப்படி இதே ஆப்ரேஷனை நான் எப்படி ஷார்ட்டாக எழுதுறேன்னு பாருங்கள் வேல்யூ ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்தா போதும் கொடுத்துட்டு இப்போ ப்ரிண்ட் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகக்கூடிய வேல்யூ வந்து நைன் ஆக்சுவலாக முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் வேல்யூ இருந்துச்சு அதை நான் இந்த மாதிரி நான் வந்து ப்ளஸ் டூன்னு சொல்லி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணி அப்போ எனக்கு செவனின் அவுட்புட் வருது அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து ஷார்ட் ஹேண்டாக வந்து அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்மெண்டட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி நான் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் எழுதணும் அவசியமே கிடையாது அதே மாதிரி இப்போ சப்போஸ் நீ இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு வேல்யூ நீங்கள் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் ஷார்ட்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேல்யூ மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு போட்டுட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் வேல்யூன்னு கொடுங்க அவள் ப்ரிண்ட் ஆஃப் வேல்யூ அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி நைன் இருந்தது ஸோ அந்த வேல்யூ இப்போ வந்து வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ முன்னாடி இருந்த வேல்யூ நைன் நைன் மைனஸ் ஒன்று தான் இப்போ எயிட்டின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வருது இல்லை அதில் உள்ள வேல்யூ நான் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ ஆல் அப்படின்னா இப்போ வேல்யூ இன்டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இதோட ஆப்ரேஷன் வந்து என்னென்னா வேல்யூ ஈக்குவல் டு வேல்யூ இன்டூ த்ரீ அப்படி தான் வந்து ப்ர பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இப்போ நான் அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன வேல்யூ வந்துருக்குன்னா வேல்யூனா முன்னாடி நமக்கு இப்போ என்ன இருக்குது எயிட் அப்படிங்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ எயிட் இன்டூ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோருங்கிறது ரிசல்ட
பவர் டூ அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது பவர் தான் மேடருக்கு வேல்யூ எனக்கு எயிட் ஸோ எயிட் பவர் டூனா எனக்கு எயிட் ஸ்கொயரா ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அவுட் பட் வந்து வரும் ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஆக்மெண்டட் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து இவ்வளவு லென்த்தியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் சொல்லணும் அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஷார்ட் ஹேண்டாக இந்த மாதிரி அடிஷன் அசைன்மெண்ட் சப்ராக்ஷன்ஸ் மீன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ரிமைண்டர் அது மாதிரி எக்ஸ்பிரன்சேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டைப் கன்வெர்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் காட்டும் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறப்பேன் ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்